Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de tromboflebitis superficial. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a adquirir mi nuevo diplomado de medicina interna que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. De igual manera los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de trombosis venosa superficial. Es un tema súper importante, creo yo, porque lo vemos de una manera demasiado frecuente y en muchas ocasiones no estamos como muy familiarizados en la forma de manejarlo, me incluyo. Antes de uno leer este tema, uno no sabe muy bien, bueno, y esto se anticoagula, no se anticoagula, aspirina, no aspirina, ¿qué, qué hago con estas personas? ¿Y cómo prevengo que esto pueda progresar a trombosis o tiene riesgo de progresar a trombosis? Entonces vamos a resolver todo eso a lo largo de este video, espero de la manera más clara posible. Entonces como introducción lo que tenemos que decir es que tenemos que entender la terminología de lo que es la flebitis o la tromboflebitis. Son dos cosas diferentes. La flebitis es la inflamación sin trombosis, que pues digamos que eso se sale del espectro de lo que vamos a hablar ahorita porque ahorita vamos a hablar de tromboflebitis. Y tenemos lo que sería la tromboflebitis o trombosis superficial, que es lo mismo. Que básicamente quiere decir que tenemos trombosis presente y dependiendo de si tiene flebitis o no, podemos hablar de con o sin inflamación. Pero lo que nos importa es esta parte de la trombosis porque esto es en lo que tenemos que intervenir. Como les había dicho, es una entidad de gran importancia porque si sí, de una vez respondemos una de las preguntas, tiene riesgo de embolizar hacia la circulación pulmonar. Tiene riesgo de progresar, hacer una TBP y posterior a eso embolizar y hacer un tromboembolismo pulmonar. Tiene una incidencia desconocida, los estudios no son muy claros, pero lo que sabemos es que es muy frecuente. Piensen ustedes en su práctica eh, cuántas tromboflebitis han visto, cuántos pacientes con enfermedad varicosa han visto que muy seguramente tienen alguna de esas varices trombosadas. Las venas superficiales principales son la safena mayor y la accesoria y la safena menor. Y aquí tenemos como un recuento anatómico de lo que sería esa circulación venosa superficial. Aquí tenemos la safena mayor, aquí tenemos también la safena mayor, que digamos que hace todo este recorrido por acá, luego viene por acá y luego sigue por acá. Y tenemos como todas las tributarias de la safena, donde tenemos la anterior accesoria, donde tenemos la superior circunfleja, la unión safenofemoral, y aquí tenemos lo que sería la safena menor, la extensión craneal de la safena menor, y por aquí tenemos la unión que sería con la safenopoplitia, que creo que es importante mencionarlo. Safeno poplitia que también es una comunicación que tenemos ahí con la circulación eh, posterior, ¿cierto? En, mientras que esta es la anatomía de las venas profundas, fíjense aquí está la unión safenofamoral y aquí tenemos lo que sería toda la parte de la tibia al posterior, tibia al anterior, peronea, poplitia y luego femoral. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo para yo tener una trombosis venosa superficial? El más importante, venas varicosas, la enfermedad varicosa, la insuficiencia venosa y venas varicosas. Hasta el 90% de las trombosis venosas superficiales se presentan sobre una vena varicosa. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Intervenciones en venas de miembros inferiores como escisión, escleroterapia o algo por el estilo. El embarazo y el uso de estrógenos, especialmente el primer mes postparto, tiene un, una gran importancia ahí. Tener trombofilias, tener antecedente propio de una trombosis venosa superficial o de una trombosis venosa profunda. Cáncer, por supuesto, y tener algún catéter endovenoso en alguna de las venas superficiales. ¿Cuál va a ser la presentación clínica cuando un paciente desarrolla una trombosis superficial? En la gran mayoría de los escenarios suele ser una tromboflebitis o una trombosis no complicada, que puede tener induración, puede, puede tener signos locales de infección al nivel de la vena afectada, pero nada adicional. Cuando se complica, son digamos múltiples las complicaciones que podemos tener relacionadas con la trombosis superficial. La primera de ellas es la tromboflebitis séptica, que es cuando eso se infecta. No solo hay inflamación de la vena, sino que hay infección como tal de la vena. Y usualmente el paciente tiene ya síntomas sistémicos, signos de inflamación más allá del curso de la vena y en ocasiones supuración por la vena. Y lo característico de esto es que pues, los hemocultivos van a ser positivos y esto ya toca manejarlo como una bacteriemia y demás. Es un problema bien grande, pues. La otra complicación que podemos tener es que haga un tromboembolismo venoso, es decir, que ya afecte la circulación profunda, o sea, con un TEP o con una TBP, que fíjense que se puede ir hasta en el 53% de los casos. ¿Cuáles son aquellos factores que me aumentan el riesgo de que una trombosis superficial progrese a una TBP o a un TEP? La trombosis venosa superficial bilateral, ausencia de vena varicosa, edad mayor a 60 años, sexo masculino o que el paciente tenga una infección sistémica. Y también podemos tener otra complicación que es la recurrencia o la migración. Si uno tiene una tromboflebitis superficial migratoria, también conocida como síndrome de Trousseau, pues tenemos que sospechar en 
cáncer, ¿cierto? Siempre sospechar cáncer y si no es cáncer, pues alguna otra trombofilia, pero cáncer es una muy importante a considerar. Y fíjense que así tenemos este estudio que es el Mega Study, en el cual demuestran efectivamente que comparando los pacientes que no tienen trombosis superficial, venosa superficial, versus los que sí lo tienen, tenemos un odds radio que siempre aumenta, tanto para trombosis venosa profunda, como para tromboembolismo pulmonar o como para cualquiera de las dos. Entonces definitivamente, definitivamente, incluso cuando lo ajustan, fíjense acá, por eh, lo que sería el factor 5 de Leiden, por lo que sería el grupo, eh, digamos, el... Si la clasificación, la hemoclasificación, que a veces me olvida el nombre de esa vaina, o si tiene que ver, por ejemplo, con protrombina, es decir, eliminando factores confusores procoagulantes, también el odds radio sigue dando positivo y el intervalo de confianza no cruza la unidad. Entonces, definitivamente aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso. ¿Cómo va a ser entonces el abordaje diagnóstico de esta entidad? Lo primero, si yo tengo la sospecha de que un paciente puede tener una trombosis venosa superficial, es pedirle un Doppler de miembros inferiores. ¿Para qué? para descartar en primer lugar que tenga una TBP coexistente y lo más importante para determinar cómo voy a manejar esa trombosis superficial porque yo tengo que definir si tengo que anticoagular o no al paciente si le tengo que dar o no tromboprofilaxis y para eso, por eso está en mayúscula el ojo es vital que el radiólogo me indique la ubicación, la longitud exacta de la trombosis ubicación en términos de a cuánto está del confluente safenofemoral eso es lo más importante entonces, siempre que uno pida un Doppler de miembros inferiores por una trombosis venosa superficial, a mí no me sirve que el radiólogo me diga negativo para trombosis venosa profunda. A mí me tiene que decir, si tiene una trombosis superficial, cuánto mide en términos de centímetros o de milímetros, como quiera, y a cuánto está exactamente del confluente. Porque eso es lo que me va a determinar esto que estamos viendo acá arriba, como vamos a ver en las diapositivas que siguen. El resto de exámenes sí pues va a depender de la sospecha clínica. Si uno va a anticoagular al paciente, pues tiene que ver los tiempos de coagulación, el hemograma, la función renal, para conforme a eso determinar, pues con que lo anticoagula, con que lo pueda anticoagular más bien. Si tiene signos de tromboflevitis supurativa o tromboflevitis infecciosa, pues hemograma, reactantes y hemocultivos para confirmarla. Y si hay sospecha de TEP, pues el abordaje según la probabilidad, ¿no? Wells y demás, y según eso uno va mirando. ¿Cuáles van a ser mis diagnósticos diferenciales? Celulitis, linfangitis, tendinitis, sarcoma de Kaposi, vasculitis, eritema nodoso, entre otros. Es decir, cosas que hagan cambios inflamatorios sobre un territorio de una vena. El manejo entonces, inicialmente a todos les voy a dar manejo sintomático. A todos. ¿Con qué se da manejo sintomático? Con AINES para aliviar la inflamación y el dolor. Además, hay algunos estudios que sugieren que puede reducir la extensión y la recurrencia de la trombosis. Terapia compresiva con medias tipo 2 en adelante, ya les explico qué quiero decir con esas tipo 2, porque parece ayudar a una resolución sintomática y el tromo más rápido, aunque esto no tiene una evidencia así concluyente y buenísima que uno diga pues. Y el de fibrotide, que yo personalmente nunca lo he visto, no sé si eso exista o no acá en Colombia, que estimula la fibrinolisis endógena y podría ser útil, aunque para esto pues también falta evidencia. ¿Qué quiero decir entonces con una media clase 2 en adelante? El grado de compresión que tienen, que es lo que se conoce como moderado o fuerte o extra fuerte que son 20 a 30 milímetros de mercurio de compresión. Cuando utilizo yo esto? Pues digamos que aquí lo recomiendan según el grado de cronicidad y severidad de la, de la enfermedad varicosa, que es el famoso CEAP, que se divide en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de si son, no tiene nada, solo tiene telangiectasias, hay venas superficiales engrosadas, si tiene úlcera, si no tiene úlcera activa, en fin, digamos que eso dependería. Pero en términos de que el paciente ya tenga una trombosis asociada a su enfermedad varicosa, va a ser de 2 en adelante además del manejo sintomático entonces la pregunta que me tengo que responder como ya habíamos mencionado previamente es si tengo que ponerle o no tromboprofilaxis y si tengo o no que anticoagularlo entonces empecemos con la tromboprofilaxis la tromboprofilaxis lo voy a indicar en pacientes que no tengan factores de riesgo para trombosis venosa profunda es decir que no tengan cáncer que no tengan una trombofilia embarazadas o cosas por el estilo que tenga alguna de las siguientes condiciones que tenga una trombosis venosa superficial a 3 a 5 centímetros más o menos del confluente con la venosa profunda, que la trombosis venosa superficial tenga más de 5 centímetros de, ex de extensión, que sea suprapoplitia en la safena mayor o que progrese pese a manejo conservador, es decir, que yo no le haya puesto tromboprofilaxis porque no tenía indicación y esa vaina aumentó de tamaño. En esos escenarios pongo tromboprofilaxis. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a dar 45 días de rivaroxa 10 al día, de fondaparinux 2.5 miligramos subcutáneos al día, o heparina bajo peso molecular que mencionan a dosis intermedias, pero realmente es en oxa 40 días, la normalita pues de la tromboprofilaxis. Y aquí tenemos, esto es de la, de la guía canadiense, si mal no recuerdo, 
eh, para heparina bajo peso molecular en OXA 40 al día por 45 días, Fondaparinux 2.5 subcutáneo al día por 45 días y Rivaroxa 10 al día por 45 días y aquí están las recomendaciones del manejo sintomático. <coughs> Perdón, que puede ser con aines sistémicos o con aines tópicos por 7 a 14 días. Aquí están los estudios que nos avalan esta conducta de realizar tromboprofilaxis. Este es el primero que es el del Fondaparinux en donde dijeron, venga, si cogemos a pacientes que tienen una trombosis venosa superficial de por lo menos 5 centímetros y solo les hacemos el manejo de soporte versus colocarles el Fondaparinux, ¿qué pasará en términos de extensión a la unión safenofemoral, recurrencia sintomática eh, al día 47? ¿Cierto? ¿Y qué pasará también en términos de sangrado? Y lo que se dieron cuenta es que la incidencia de los componentes del outcome primario, pues definitivamente fue estadísticamente significativa. ¿Cierto? Fue estadísticamente significativa. Y cuando hacemos el NNT, es decir, el número necesario para tratar o la cantidad de intervenciones que tengo que hacer para prevenir uno de los desenlaces, fue 88, que en realidad es bueno. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí, P estadísticamente significativa al día 47 y al día 77, P estadísticamente significativa para disminución de muerte, embolismo pulmonar, enfermedad trombosa, eh, TBP o cosas por el estilo, aunque muerte, fíjense que nunca tuvo significancia estadística. Pero los otros que fue TBP, tromboembolismo pulmonar o cosas por el estilo, sí definitivamente tiene significancia estadística, entonces esto sirve. Y el estudio del Rivaroxaban, que se llama el Surprise, eh, es de no inferioridad comparado con Fondaparinux No tendría sentido hacerlo con placebo Porque ya sabemos que el Fondaparinux sirve Entonces comparado con el Fondaparinux Se dieron cuenta que la P de no inferioridad Fue de 0.025 Para el outcome de eficacia Que fue una TBP profunda Tromboembolismo pulmonar Progresión o recurrencia De la trombosis venosa superficial Y mortalidad por cualquier causa ya en términos de sangrado se dieron cuenta que en sangrado clínicamente relevante no mayor si sí hubo un aumento porque fíjense que aquí tenemos 6 y aquí tenemos 1 con, con el Fonda Parinux pero pues digamos que es en sangrado clínicamente relevante no mayor no hubo aumento en sangrado no mayor, sangrado fatal o cosas por el estilo en términos de seguridad del medicamento entonces cualquiera de las dos aproximaciones es correcta Rivaroxa o Fonda Parinux o en su defecto en Oxaparina Ahora, a quienes me tengo que ir un poco más allá y no solo darles tromboprofilaxis, sino anticoagularlos pleno. Voy a anticoagular a los pacientes que tengan factores de riesgo para TBP y tengan una trombosis venosa superficial a menos de 3 centímetros del confluente con la circulación profunda, trombosis venosa superficial que progrese pese a tromboprofilaxis, es decir, yo estaba en la estrategia que ya expliqué y progresó, o que tenga una trombosis venosa recurrente después de cesar anticoagulación independientemente de la ubicación. El manejo y la duración va a ser igual que la TBP. Es decir, tengo las mismas consideraciones que trombosis venosa profunda. Quiere decir esto que mi terapia de manejo ideal van a ser los DOAX. Si no puedo poner los DOAX, puedo poner warfarina. Y también puedo utilizar heparina bajo peso molecular a dosis de anticoagulación plena. Y que el tiempo mínimo de anticoagulación van a ser 3 meses. Igualito a TBP. ¿Listo? Y aquí tenemos este algoritmo que es muy bonito de la guía europea, de la guía perdón, canadiense, que nos resume absolutamente todo lo que hemos dicho. Tengo sospecha de trombosis venosa superficial. Hágale un Doppler. En el Doppler tiene trombosis venosa profunda. Pues trátelo como una TBP. Nada que hacer. Ahora, es confirmado que tiene una trombosis venosa superficial. Mire las características. Que el radiólogo le reporte las características. Está a menos de 3 centímetros de la unión safenofemoral o safenopoplitia. Por eso les hice la... El, el, les recalqué que existe también una unión safenopoplitia. El paciente necesita anticoagulación terapéutica como si fuera una TBP. Ahora, si está a más de 3 centímetros de la unión safenofemoral... Y mide más de 5 centímetros, a ese paciente le voy a dar tromboprofilaxis por 45 días con fonda parinux, bajo peso molecular o ribaroxa. Si está a más de 3 centímetros del confluente, tiene menos de 5 centímetros de longitud, es primer episodio y todo esto, manejo únicamente eh, si, eh, sintomático, por decirlo de alguna manera, con aines tópicos o sistémicos y con las medidas de compresión que mencionamos. ¿Cómo vamos a manejar las complicaciones? La tromboflebitis séptica, recuerden que requeremos cultivos positivos, le voy a dar manejo antibiótico según sospecha microbiológica y se dan por cuatro semanas de forma endovenosa y uno hace Doppler control a las 48 a 72 horas. Si no responde al antibiótico existe la posibilidad de decisión o de drenaje quirúrgico, que yo personalmente nunca he visto esto, y se dice que uno debería considerar anticoagulación en pacientes que persisten sintomáticos después de 48 a 72 horas o si el Doppler evidencia extensión pese a adecuado manejo. 
Si es recurrente, determinar intervención quirúrgica o no de la vena, sobre todo el manejo de la enfermedad varicosa, si puede ser candidato a una varicosa fenectomía o algo por el estilo, y buscar siempre el porqué de la recurrencia. Pensar, empezar a pensar ahí en trombofilias en esos pacientes. Y si tiene TDP o TEP, pues manejele la TDP o el TEP según las guías, que eso ya tenemos videos como tal en el canal. Aquí tenemos un resumen que es de UpToDate, ¿cierto? Que nos habla si usted tiene la sospecha, hágale el Doppler, si digamos le usted le hace, digamos como tiene evidencia del examen físico de que tiene alguna de las complicaciones que podría hacer, uno le hace el ultrasonido, si no uno puede pues digamos como hacer manejo únicamente de expectante, con el ultrasonido mira si tiene TDP o no, si tiene TDP le trata la TDP, si no tiene TDP mire las características y si tiene indicación o no de anticoagulación y si tiene indicación o no de tromboprofilaxis. Con esto terminaríamos entonces todo lo que les quería mencionar respecto a trombosis venosa superficial. Espero que les haya gustado. Cualquier duda déjenla en los comentarios, trataré de responderla. Si quieren seguir aprendiendo con nosotros en su pantalla en estos momentos tienen un video al cual le pueden dar clic. Y nos vemos en la próxima ocasión.